Acción. Espías reaccionan a espías. Andrés uh. sale en parte de Chile. Arroba. Andrés sale en parte guión bajo. Exactamente. Lo dije Tal bien. Cual. Así es. Arro... Instagram arroba, an... arroba Andrea en parte guión bajo. Marcelo. Arroba Marcelo Dismetti también es mi Instagram, así que a partir de ahora nos pueden empezar a seguir porque esto se armó. Esto se armó. Nos juntamos, aquí estamos y vamos a comenzar con un brindis como corresponde, querido amigo. Saludos, amigo mío. Felicidades por estar nuevamente aquí reunidos reaccionando a... Espías reaccionan a espías. ¿Ah? ¿Qué tal? Salud. Mm. ¡Qué buena! Oye, mira, buena, buena piscola. ¿Quién, buena. ¿De quién es esta piscola? Aquí te cuento, mira. Esta está piscola buena. está así. Ah. <risa> Está buena, ¿viste está que buena, está buena? buena no, buena, buena, buena. aparte buena. la preparación perfecta. ¿Ah? La preparación perfecta. Ah, uh, okay. ah, oye, quiero aprovechar hoy día de saludar a todos quienes fueron parte de Espías del Amor en las tres temporadas que al menos yo tuve. Tú tuviste cuatro, tú eres con más experiencia en este rollo. Así que amigos, amigas, gracias por haber hecho este par de... Bueno, eh, buenos conductores de un programa insigne para la televisión chilena sí, Y muchas gracias por haberme, haber hecho de mí algo que no existía, haber hecho un personaje. <risa> Tanto así que ahora está casado, tiene hijos. Claro, claro, de verdad imagínate. hicieron de este tipo algo que realmente nunca pensó que iba a hacer. Claro, exactamente, mi familia está muy agradecida. También quiero aprovechar de saludar a tus padres. ¿eh? ¿Qué, qué gente más buena onda a tus padres. No, muchas gracias, lo mismo digo a los tuyos. Los, eh, los conociste también, ¿cierto? Sí, claro, sí, claro, los conociste en el sur. ¿En el sur? ¿Ah? ¿Verdad? Ah, vos? ¿En el y yo ah? estuve ahí en el carrete cuando te casaste. Sí, pues cuando me casé. Sí, claro, exactamente. No, sí, ahí. Más de 3.000 personas. No. Tomás Cox no lo tomó, de hecho, porque dijo que era muy grande. No, no, exactamente, pero no, te este excede lo que yo hago. Oye, vamos a entrar en materia. La verdad es que la razón por la que nos juntamos hoy día acá no es solamente para ver esta rica piscolita que nos acompaña. Oye, muy buena, ¿verdad? Sino también para empezar a amasar revistas. Hemos visto montones de amigos que nos ven normalmente y hacen reacciones de nosotros, se mofan de nosotros, de nuestras caras de... De, de jóvenes. Wea, ¿eh? ah, ah, ah. Hay uno que te dice que es Chicken Caster, te dicen por ahí. Sí, ¿Ahí? Exactamente, exactamente. Así que aprovechamos de saludar a Cesarito y a todos los fans que siguen a. A todos los fans que siguen a Cesarito, porque de verdad parece que nos ven harto. Sí. Nos ven mucho. Así que César también muy buena onda, porque fue muy dadigoso con nosotros cuando partimos con este canal. Así que esperamos sí. el crossover. Estamos disponibles para el crossover con Cesarito y sus críticas QLS. Exactamente, nos vamos para allá, Cesarito. Hacemos un, un, un programa ¿no? sin filtro. Exacto. Podríamos hacer un programa sin filtro, Cesarito, y nos va. Ahí veamos qué, qué Ahí sale. Vemos qué sale. Y ahí bueno, es. y cualquier, todos los youtubers que quieran mostrar espía el amor y que han tenido muy buena onda con nosotros cordialmente eh, felices iríamos a visitarlos. Así Exacto. que, nada, y yo estoy impresionado porque a través de YouTube, ¿Sí? de esta plataforma, muchos cabros, jóvenes, niños, niños, o salvetes, de 15, 16 años, eh, no han empezado a seguir. O, o, o a repente te piden fotos y digo, este huevo cuando... ¿Te acordás que estamos animando un evento? Sí, claro. animar un evento. Sí, claro. evento. Y animamos eventos, ah, ojo, ah, te despido, bueno, se animan bueno, eventos. Bueno, sí, y lo hacen bien, ¿ah? ¿eh? Claro. Pueden ser de, de, de web, con web y sin web. Exactamente. Claro. Eh, pero ah, un cabro de 16 años se nos acercó y dijo, oh, buena, ¿cómo están? Oye, yo veo su programa, la acabó el programa, buena, la wea. Bueno, el programa cuando se estrenó el cuadro, él tenía 9 años, güey. Yo creo que está en la guatita la mamá. Bueno, bueno, Con suerte. Bueno. Claro, la cagó. <risa> ah, estaba viejo, güey. Bueno. El capítulo que vamos a ver ahora, hay mucha historia. Hay mucha historia. Hay mucho. Hay mucho ¿Démosle? Dale, démosle play. Vamos bueno, a ver. Bárbara bueno. y Jacob. Clásico. Bárbara y Jacob. En clásico. Una pareja clásica. Tanto así que los chicos salieron en el diario. Aquí está un pantallazo, miren. En Lun, ahí estuvieron. Mm. Y esto parte más o menos así donde los dos espías se van desde Santiago a Lanco, Lanco City. región de los ríos. De Valdivia hacia la cordillera. Exactamente. Oye, pero qué buena ubicación. Ah, papito, ¿eh? Yo me acordaba de esto. Ahí vamos llegando a la casa. Tocar la puerta. Huevo que se está quemando la casa. No, no, había mucho humo. Pero, ¿te acuerdas las camionetas que nos arrendaban cuando íbamos a regiones? Sí. Viste que había una que era súper arrendada y de repente cuando íbamos para el norte nos pasaban así como las típicas camionetas que son de minería. Sí, sí. Minería, entonces sí. era como una cuestión. Con unos, con unos fierros adentro. Y la, la, con la hueá de la banderita naranja para arriba, weón, ¿eh? Yo me pegaba a cabezazos con la el techo. Ya, bueno, seguimos. Ahí está, Barbarita. Eh. Guapa. Parece ser como, parece como Carlos Pinto ahí. Sí, la cagó, pero el pelo al viento, el humo atrás. Sí. Y era porque los papás, muy cariñosos, como toda gente del sur, sí, somos los sureños, ah. estaban preparando el tremendo asado para nosotros, ¿Cómo? para nosotros dos y el equipo que estaba detrás de nosotros. Claro, como 14 hueones. Sí, era más gente que película romana. Ahí está. Hoy está hijo, joven, Marcelo. Está mejor ahora, güey. Fuera, güey, está ahora joven ahora. Pero está mejor ahora, güey. Es que... Yo sí. te veo mejor. Gracias. Es más buen mozo. lindo. Te ha hecho bien. Se, eres... Se nota cuando un amigo te habla como un amigo. No, de verdad. De la... Pero la película estaba fuerte. Ay, Ay, entonces, salud, salud. Oye, no, pero de verdad está ahí. No, te dicen. Yo también siento que estoy mejor ahora, bueno. Estamos Yo también te veo, sí. Sí. Hay, hay, Mira la barbara. hay más colágeno. Hay más colágeno. Ahí sí. está la mamá, los hermanitos. Ah, hermano. Esta historia fue heavy porque igual 
nosotros sabíamos que le íbamos a conocer y el gran tema de ella era, era su, su físico. Po. Absolutamente. Que, que sentía que era muy gordita, que decía, puta, ¿sabes qué? Te compadre, no me va, me va a conocer en persona y no va a querer y, claro. y está súper enrollado. Y, y nosotros tampoco la habíamos conocido. Po. O sea, y... nosotros tocando la puerta llegamos ahí... A cachar, po. Porque aquí hay que decir algunas cosas. A nosotros como conductores del programa, la gente decía, oye, es verdad? Era tan verdad que Andrés y yo no teníamos idea de muchas de las cosas que iban a pasar en el programa. Porque había un equipo que resguardaba ciertas informaciones, pero muy, muy eh, en secreto. ¿Sí o no? Sí, po. Para que, pa, pa que, pa que, pa que no pregunten real, más, weón, en la calle. Era verdad, era verdad. No nos pregunten más si era verdad, hombre. ¿Sí o no? Sí, po. Y es para que tener las reacciones reales, po, weón. Sí, totalmente reales. Sí. O sea, me acuerdo cuando, cuando esta niña después se muere. La re... no, 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 no. Bueno, y este es Andrés de verdad, el que cortaban en el pie de la web sí, porque se tiraba sí, talla así, pero en el momento más talla, específico sí, ya. Exactamente. Bueno, y cuando llegamos a donde ahora la conocimos. Y claro, nos llama la atención esta familia muy sureña y empezamos en, esta, en este momento a, a, a conversar con la familia, los papás que también estaban con muchos temores. Vamos a ir haciendo poder de síntesis porque la verdad es que la historia va avanzando muy rápido. Mamá y papá muy cariñoso. Sí. Después, después de esto, porque ahí esto no se ve, el asado está atómico. No sé si te acuerdas. Atómico. Nos fuimos del al hotel a puro dormir. Todo el equipo no aguantó no, más. Y, 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 y de, oh, una anécdota, nada que con el capítulo, pero sí con el alojamiento. Estábamos en un hotel que era toda rasca. Sí. Y la Rocío, nuestra querida doctora Rocío. Ro, que fue mamá. Sí. Los guau y besos para ellos. Como, ya tiene como dos, dos años el cabrón. Ya que lo está yendo a la universidad. Sí, ya que ahora claro, claro, claro. Oye, se consiguió un canje, un hotel. Y bueno, toda rasca. Aquí está, po. Este aquí está el hotel. Aquí está el hotel. Ya no tenés no te mal día que está. ¿Borde río? Borde... No, no quiero decir no, el nombre porque nos podemos equivocar. Era el hotel que estaba en el río. Fue el río. Sí. Y acá tú estás haciendo la pega habitual. Sí, pues, de investigar. Investigando. Ah, y me estabas es. contando la película tal como era. Exactamente, tal cual. Esto no lo vamos a saltar porque después se lo vamos a contar a Bárbara. Uf. Aquí está, esta parte hay que escucharla porque aquí es donde Bárbara pone todo lo que a ella le pasa en la interna. Dale. Aún estoy nerviosa de la reacción que puedo tener cuando me vea. Una cosa es por webcam y lo otro es en vivo y en directo. ¿Se podrá traspasar ese, esta relación del computador a la vida real? Esperemos que sí. Como parte de nuestra labor también, tenemos que recabar cierta información uh -huh. o comprobar más que nada junto a Marcelo. Y la verdad es que la información no, nos arrojó lo siguiente. Era como con pausa. ¡Uy, oh, el rojito! Bebé. Porque aquí, aquí, oh. perdón, aquí en, dale, dale. En, en la tele, claro, le ponen esa pausa, ah. la música, pa, pa, pero este era el segundo. Pa, pa. Pero este era el segundo, era todo el corrido. Entonces había que ponerle pausa de verdad, era como... Y la información que te vamos a entregar eh, es la siguiente. Estoy claro, ahí. Me Por me ejemplo, callado. el día están dando, bueno, los, los, los que están dando ¿Ya? dice, oye, bueno, y el, y el eliminado es, y se demoran 15 pero, minutos porque pero, pero, él tiene que ir cámara como cara, claro, cada cara claro. de cada participante. Exactamente, sí, <risa> ya que está con ella la gente y como, ya, pues, güey. Ya, ya, lárgala. Claro, la cagó. Ya, lárgala. Prueba Mira, pero está. Uno de los primeros puntos que siempre son fundamentales en estos casos <coughs> es si públicamente él reconoce a la otra persona como su pareja. Y en tu caso hay que decir que estás permanentemente presente. Una carita de alivio. Puta. Le poníamos color igual. ¿eh? Ellos también le pusieron. Nada era falso. ¿Ah? Eso es otra cosa. Nada de lo que pasaba en el programa era falso. Era ¿Eh? todo real. Pero claro, como la contábamos, de pronto era lo que hacía esta tensión dramática. Porque es finalmente todo esto tiene un guión. Po. O sea, en el fondo es la historia, todo es real, pero la forma en cómo te como, como, como si. Ah. Como cenar. La clave. En cada minuto. Aquí está la parte complicada de esta sí. historia. Y esto, esto, esto es 100% real, o sea, eh, venían American Airlines que tiene una política horrorosa, era imposible saber si realmente el muchacho estaba mandando un pasaje, porque no había pasado una historia de rusas, ¿te acuerdas? Sí, que venían los pasajes falsos. Con José. Con José. Vamos, un saludo para José ahí, esperamos verlo pronto. Nunca se sabe. Acabo de poder de síntesis, ya, porque hasta vale. acá ya conocimos a Bárbara, básicamente eh, está enamorada de este gringo, se conocieron por internet, llevaban una relación larga, eh, ella está disponible pa, para ir a, a, a este encuentro en el aeropuerto, sin embargo tenía mucho susto porque no sabía si él la iba a querer tal como es. Y aquí ya estábamos en el aeropuerto. Sí. Y estaba mm. esperando la llegada de Jacob. Jacob. Ahora, el aeropuerto ha cambiado mucho, sí, por. porque antes uno podía subir ahí un entrepiso, que de hecho aquí estamos dialogando con ella, bla, 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 esperando, de repente aterrizó y le digo, oye, vámonos para... Los dos, nos vamos a ir sí, a ese entrepiso. Arriba, esa eh, que, que veía la gente llegar. Ahí está. Sí, ahí está. Y pasaban, ahí está, mira, a ver. Y está, pasaban y pasaban gringos. ¿Será ese? Sí. No, no era ese. Ay, ay. Y, y la pobre sí, estaba claro. con el corazón en la Bueno, bueno estaba transpirando. Nosotros estábamos haciendo así, bueno. Estaba transpirando <risa> para la cagada. Mira. Ahí está, mira. 
y era larga y es verdad que se demoraba mucho la salida había aterrizado sí, pero bueno. pasaron 50 minutos hasta que mira de repente ¡Ay! ¡Ahí está! 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 ¡Ahí Y, y el weón que le agarra la maleta al lado. Y <risa> agarra la maleta y vos grabando. Dale. Qué lindo abrazo. Bueno. Este es un momento en espías del amor. Momentazo, sí. Era una... Bueno, mira, se me, me, bueno, me volvió a pasar lo del pelómetro. Mira cómo se abrazan, sí. Mi amor, qué sé yo, y beso. Upa. Opa, el calugazo, ah, no era de calugazo. Ay, ay, epa. Me metió con todo, le acompañaba los dos. A la pobre weón puta. Y toda la gente alrededor ahí, aplaudiendo, oh, weón. Qué momento. No, maravilloso. Y la levanta. ¿Ah? ¿Ah? Sí, pues, weón. Sí, ¿verdad? Levantó, ¿sí? ¿Verdad? Sí. No me he fijado. Y vamos, mira, Calugazo. Mira, mira. Chucha, weón, puta. <risa> el gringo ahí ya, como 12, no. 12 horas de viaje, weón. 20 horas de viaje. Aquí hay que contar una historia. El gringo salió rajado. Venía con la maleta, maleta de mano. Sí. Pero el saco de pera dejó adentro la maleta oficial, la grande, la maleta con todo su equipaje. Y eso va significó que estuvimos 55 bueno, minutos, 56 me... minutos y 30 segundos esperando a que lo dejaran bueno. pasar de vuelta. Exacto. Porque había que llenar papeles y toda la cuestión. Por temas de seguridad. Sí, <risa> por el buen de cualquier salió... Y el buen salió bueno, rajado bueno, para abrazarla. Bueno, igual se le entiende. Sí, Está sí, muy bueno. enamorado y, y quería puro abrazarla. Pero en términos prácticos nosotros estamos chatos. Chato, sí, bueno, se nos íbamos a levantar súper temprano. Claro, bueno, pero el amor, esperando. el amor es el amor. Y ahí estábamos esperando. Y ahí viene este momento en que... Ella no hablaba nada de español. O sea, no, ah, no, 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 no. Es hermosa, decía. Sí. Mira. Mi amor. Pero ojo que esta cuestión no termina acá. O sea, estamos, ya estamos acá en el momento que ellos se van a Valdivia, se van a recorrer el sur. Obviamente él va a conocer a la familia. Ahí va, ahí está, claro. Hacemos una video llamada en el programa donde ahí los saludamos. Sí, de po. hecho, pinchacito para que un poco se, se, se metan un poco en la onda. Sí. Y, y claro, los papás estaban fascinados con él. Eh, están felices, están todos abrazados. Era sí. una ternura. No, tanto. Es que el compadre, bueno, los dos, pero Jacob era un muy buen gallo. Era como buena persona. Eso. Todavía, si no, no, no sé, weón. Yo le hice, weón. Todavía estoy todavía. Pero es que no sé, Hay que investigar ese weón. Claro, claro. Claro, claro está con las mascotas. Después se sí. van a, al sur, se, se van un poquito más al sur, se van a, a Ancud. Ah, van verdad, a conocer un poco de, de Chiloé. Oh, claro. Y ahí, bueno, cerramos el capítulo. Con esa y pasión, se, compadre. Uf. Y se fue el capítulo. Se fue el capítulo. Pero. <coughs> pero el público como quiso dice más. Mi hijo, pero, básicamente. Eso fue la primera temporada de Piedra. Sí, po, primera. Y después le fue tan bien. Sacó portada de diario, weón, noticias, glamorama, toda la, la, la luna, toda la chaya. Tengo que agradecerle a nuestros amigos de Compumanque, que son ah, parte de nuestro estudio acá. Ellos las pueden encontrar estas maravillosas sillas gamer, pueden encontrar. Todo tipo de artículos de computación, micrófonos, pedestales. Esta tienda está desde el año 1986. Okay. Iluminación como la que tenemos acá. Los amigos de Compuman, que son un 7. Incluso si quieres hacer algún pedido especial, ingresa a www.compumanque.cl y descubre Ay, todo lo que tienen. Ven a verlos acá a la Pumanque en el primer nivel y vas a tener una tremenda oportunidad de ser muy bien asesorado. Gracias, Compuman, que por estar con estos espías en YouTube. Fue tan increíble ese capítulo que dijeron en, en el equipo, dijeron, bueno, ¿por qué no hacemos el, 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 la segunda aquí yo, parte? Aquí yo estoy un poco perdido, porque te voy a, aquí te voy a contar un poco la verdad. No, no recuerdo bien dónde estaba yo, pero parece que me tocó el capítulo en el que fui a grabar primero a México, que ya. estuve en México, ya. y después me mandaron desde México en directo. ¿Estados Unidos? A Estados Unidos, Houston. Andé como un mapa para la casa. Tenéis toda razón. Y creo por... que tú te quedaste que acá a cargo de este, de este capítulo. Sí. ¿Fue así o no fue así? Creo que fue así, tampoco me acuerdo tanto, pero, pero yo me acuerdo que estaba solo. <risa> Primero con la piscola ah, que está sí, muy bueno. Está, eh. Este capítulo se trataba de voy que a, Jacob... Dale, yo lo voy a poner en muta acá para que tú lo cuentes. Ya, dale. 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 De, de que Jacob nos haya escrito y dijo, weón, bueno, ¿sabes qué? Le quiero, quiero casarme con la Barbara y quiero sorprenderla. Eso se lo contó el equipo, él. Sí, que yo me perdí. Se la contó el equipo. Así como, no me quiero casar y sí. quiero sorprenderla. Claro, dijo, no, yo quiero ir a pedirle matrimonio y sorpresa. Entonces dijimos, perfecto, hagamos una cosa. ¿Mm? Te traemos a Chile, grabemos el capítulo y sorprendámosla. Entonces lo que dijimos fue, para, para poder como entre comillas como 
engatusar a la Bárbara para que no, no, no se diera no cuenta, cuenta. Porque le mandaba a hacer un vestido y todo el cuento. Entonces dijimos, mira Bárbara, tu capítulo fue tan guau wow en la primera temporada que vamos a hacer un recuento de los mejores capítulos y vamos a entrevistar a los, a los protagonistas. Y para eso te vamos a mandar a hacer un vestido bonito y toda la cuestión y bla, 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 bla. bla. Entonces, a ella le mandamos a hacer un vestido, su medida, pre Ajá. precioso, perfecto. Pero en verdad era para que el día que supuestamente la entrevista era el día en que se iba a juntar con él, sorpresa, y él le iba a pedir matrimonio. Por lo tanto, este compadre llega a Chile, estuvimos 3, 4 días con él, lo llevamos a, a probarse el traje de novio, <coughs> eligió las argollas, lo teníamos preparado, lo vestimos, lo perfumamos, lo dejamos pero tiki taca para la gran sorpresa. Oye, eh, bueno, hay que decir que aquí de los espías siempre hay, eh, hay ciertas características en, en, en los conductores. Y una de las grandes características de Andrés también, y gran, gran valor, porque nos abortó en todos los capítulos que había que hablar inglés. Tú, de cabrón, chico, hablas muy bien inglés. Oh, thanks very much. Oh. Well, my... Uh... You're the best, you're the best, man. You're my dude. Oh, <laughs> But now I, I try, I try. No, bien. <risa> bueno, yo he tomado clases de inglés ahora, así que cuando hagamos un capítulo... Cuando hagamos un capítulo, ahora tenemos que hablar en inglés. Esta cuestión va en inglés, sí, sí o sí. Eh, seguro, seguro. Pero sí, era un... Bueno, y de hecho acá tuviste una conversación con él, lo acompañaste, y aquí empezamos a revisar imágenes porque lo empezaste a acompañar al registro civil de Valdía sí, para pedir la hora, y esto también es real, cabro. La gente dice, pero cómo, duda. No, va no, real, ahí está. Ellos se casaron por el registro civil de Valdía. Ahora tú fuiste a pedir la hora y vos no cachabas nada. Entonces yo dijiste, oye, al medio ¿Te parece bien? Ah, ya. ¿Ya? No, siento mariposas aquí. Ah, ese es como cuando, ah, 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 cuando habla Rambo. Eh, claro. Siento mariposas aquí. Eh, eh, bueno, no tenía ni, ni, ni idea de lo que estábamos haciendo. Pero no, estaba como pero si ya, ya, dale. Bárbara, Jacob, yo sé que nos están viendo y de verdad estamos súper contentos de haberlos conocido, de haber sido parte de esta historia de amor. Sí. Y de haber tenido la oportunidad realmente de... de de, de dar pasos como re importante porque tú fuiste como el, tú fuiste un padrino tú no fuiste no ¿Ah, fueron los papás o? no yo creo que fueron los papás ah, o oh, no me acuerdo ya ni te acuerdas yo, yo, bueno, que fuiste que... tú pero lo que sí sé es que tienen un hijo que se llama Marcelo Andrés ah, ah. No, es una niña es una bella niña pero aquí viene el resto mira, mira, mira. bueno aquí le, le pasamos la cámara a la noche bueno, el, el equipo le pasa la cámara a la noche se le cayó <risa> Sí, este pidió, bueno, es muy simpático yo, yo me acordaba de Chucky de de de, de, de scooby, -Doo. De scooby -Doo. mira mira aquí está contando algo mira <risa> y se le cayó <risa> ya llegó el día puta el huevo y lo había tomado nada el huevo <risa> Puta de eso, Pero ya decía que él lo hacía reír mucho sí, y que lo sacaba de toda su claro, locura y la normal del día a día, las preocupaciones. Exactamente, güey. Claro, y aquí empezamos a revisar las imágenes donde ella se sube a la van y la empiezan a llevar a esta supuesta entrevista de recopilación claro. de la primera temporada. Exactamente. Y se va, pero más engañada que realmente engañada. O sea, de verdad. Pero imagínate no si iba a casar nada. y no tenía ni idea. Pero, pero los papás sabían, toda la familia sabía. La familia fue como que... Ah, pero aquí no, Julito, no, Julito mintió. A ver. Julito mintió. Dice que la familia tampoco sabía. No, pues la familia estaba ahí. No, pues la familia la llevaron también para que sea parte de la nota. De la nota. Eso no te acordás. ¿En serio? Ah, no, 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 no nada, nada, nada. Mira, mira, si de hecho tú apareces acá, en esta parte apareces tú con Jacob, mira. Esa pieza estaba power. <risa> <risa> Está ahí, bueno, ah. bueno, ahí. Mira, grabamos de afuera nomás. Un poquito nervioso. I'm nervous. Como dice. Como dice. I'm, I'm nervous, como dice. I'm nervous. I'm nervous. nervous. ¿Viste? ¿A quién se explica? Se me ha olvidado. Aquí este cabrito que trabajaba para nosotros, por el locutor. Eh. <risa> el que contaba la web por debajo. Ah, JC, JC, JC. JC. Ahí, 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 está ahí, ahí JC contaba que, que los papás iban también supuestamente a ser parte de esta sorpresa para Bárbara, como para claro. contarle a la primera temporada. Pero los papás tampoco fueron así como a un matrimonio. Bueno, yo pensé que sí. Mira, mira. You're looking real good, Jacob. We're getting very, very nice for Barbara. How do you feel? Sí, fuiste partner, sí. Sí, 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 y ahí seguimos avanzando, avanzando, avanzando y llega la familia. Esta parte es muy bonita cuando él saluda a la familia. Ya, pues, bueno, pero mira. Mira esta parte. Ya, pues, mira, pero mira cómo, cómo recibe a la familia. ¿Tú pero la no familia sabían? No, la familia no sabía. Y que bueno está. Pero mira, 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 mira
pavo ahí, güey. Bueno, está igual la marrón que hace, güey. Ah, y bota. Mira, 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 Igual tus profesores de inglés del colegio deben estar fascinados porque... Orgulloso. Algo Orgulloso. Algo aprendió este weón. Sí. Tenía la pura cara. ¿Eh? Aquí viene. Sí, pues. Fíjate cómo se bajan ellos. ¿No, no cachan que está acá Jacob? Hasta la lo ven, mira. A ver. Ahí aparece Jacob. Ah. Fíjate. Sí. Viste que ponen ahí como... ¿Verdad? ¿Cómo está? Aparte que los, los hermanos lo aman. Y ahí, ahí la suegra de nota que realmente no tenía idea. ¿Sí? No, pues dijo, este güey se puso a trabajar de, en el claro, hotel. Eh, eh, oye, Está trabajando eh, de... Botones. De botones, güey, no, claro. No, 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 no. no, y ahí le, le muestra a la hermanita chica. Y aquí tú lo empiezas a explicar. Jepco tiene algo muy importante que contar. ¿Viste? Bueno, se me olvidó. Pero cuestión. ¿cómo se te olvidó? Se han pasado 8, 7 años. Claro, es como... Entre medio te casaste tú. Sí. Y amoroso, lo extrañé mucho. Sí. Volví. Es ok, me gustaría casar con tu hija. Dice que los ha ¿A quién te he extrañado muchísimo y él ha venido para, si ustedes están de acuerdo, ver la posibilidad de verle matrimonio a su hijo. ¡Está ahí, weón! Oh, ¡Ahora ahí, ahí, ahí está ahí la weón! ¡Mira los papás! ¡La mamá se emociona! ¡Qué lindo esto! Siempre estaba triste. ¿Cómo que los dos se sanaron en eso? Sí. Viste que los dos tienen como la misma historia, sí. que los dos eran como tristes. Como que encajaron de... perfecto. Claro. Queremos saber qué es lo que piensan ustedes, porque me imagino que esto es una sorpresa también. Sí, para nosotros también. Y bueno, qué buen conductor de PLC, güey. No, güey. Aprendí al mejor. Julio César. Si no, no. Vete a cuidarla. Viste, respetarla siempre. No había problema. estar feliz de incorporarlo a la familia. Welcome to the family. Igual si te corta. Welcome to the family. ¿Para qué le voy a explicar? ¿Para qué le vamos a decir que tiene que ser la feliz el de No, welcome to the family, compadre. Bienvenido a la familia. Lo que ya está. Pero fue muy lindo esto, ¿ah? Porque ya se lo extrañamos un montón. Sí. Viste que después, ahora viene una parte, amiga, y yo digo, que es notable. Yo revisé este material antes de... Porque, porque quería ver más o menos y tratar de acordarme algunas cosas. Pues de verdad uno se le va pasando la, la mano. Y ahí tú vas a buscar a Barbara. Bueno, va el papá. Y ella dice, ¿pero qué haces acá? No, es que me invitaron también a la nota. Y ella, ay, ay, no, y al 100. Vamos bien, Wilson. Ahí van avanzando y aquí le empiezas a preguntar... Y aquí, aquí, aquí se viene lo bueno. Es, es heavy. Se viene lo bueno. Qué bueno. Oh, que tu madre. ¿Por qué estoy acá? Cuando lo ves. Ahí. Aquí, aquí se hace. No, espérate. espérate. Un segundo. Aquí, cuando ella baja del ascensor, habían contratado uno, uno, unos músicos que tocaban violín. Y empiezan a tocar una canción de Titanic. Nah. Te lo juro por Dios. Sale y empiezas a escuchar la música de Titanic. ¿Y en el programa no se notó? No, no, porque le pusieron ¿Sale? otra música, pero... Y ahí está, ahí está. Mira la carita. Que el gringo se quería matar. Oh, ¡Ah! Bueno, aquí te juro por Dios que a mí también me salen un lágrima. Me emocioné. Yo lo vi, heavy. Mira, te voy a ser súper franco. Yo lo vi hace poquitos días para antes de que nos juntáramos acá para, para recordar un poco y. Me fui a la vez. En serio. Me fui a la vez. Es que es heavy. Me quebré. Mira. Que es muy lindo. Si en el fondo nos gusta el web, pero. Sí. Somos, pero somos de corazoncito. ¿Ah? Y ahora, mira, y aquí, aquí con Jacob ahí hemos ensayado esta, esta parte. ¿Y tú eres la novia? No. no. <risa> claro, el beso, no. claro. Ahí, mira, ahí. aquí. Oh. Él le quería pedir matrimonio en español. Mira. Ah, ¿le enseñaste tú? ¿Eh? Bueno, mira, chémoslo. Un momento que te conocí, supe que eres la mujer para mí, que eres que salte conmigo. Wow. Y le salió la raja. Le salió la raja, weón. Uy, me emociona hasta ahora. Qué lindo. Te hubiera dicho que no, y hasta ahí llegaba. Ah, también lo voy a Con media producción. Ya, ya sí, viene el recuento de teleserie que le pusieron de fondo. Pero, es, pero es ahí que es muy bonito. Eh, está muy bien eh, eh, montado. Sí, editado, montado el programa. Creo, creo que el. Sí, bueno, ahí ya después viene toda la, 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 la ceremonia normal, digámoslo, eh, y el recuento de cuando se abrazaron y tal. 
y, y además que esta historia eh, es bien loca porque ellos se casan, pero él vuelve solo a, a, a Estados Unidos. Vienen los besos, los abrazos. Uy, no estoy guay, ahí me perdí porque esto no se contó. Sí, pues la meta era. <risa> y la vamos a mostrar ahora. Ahora, no, no, lo que usted no vio, lo va a ver ahora, claro. Mira, ¿ah? qué, li qué linda imagen. Mira, bueno, vamos a aprovechar este instante donde dice: ¿Quieres reconciliarte? Cuéntanos tu historia. Dale, vos, escríbanos. Arroba Andrea Lemparte, guión bajo. Eh, arroba Marcelo Lismendi, escríbanos si quieren reconciliarse, si tienen quizás la posibilidad de estar con un amor a distancia. Estas reacciones de espías, reacciones de espías, es una oportunidad que esperamos vaya un poquito más allá. Exactamente, así que los dejamos cordialmente invitados. De verdad, ha sido muy rico poder estar, reconectarse re con, con todos, digamos, volver a revivir esto que pasó hace tanto tiempo, pero creo que sigue marcando a mucha gente porque el amor no tiene, ¿cómo se dice? No tiene edad, pero no. No, 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 tiene, no tiene tiempo. O sea, en el fondo, lo que estamos viendo ahora es algo que pasa en... en Pasa ahora, pasa en 10 años más y va a pasar en 100 años más lo mismo. Entonces, eso es muy bonito. Yo creo que dejar el plato invitado por los que quieran sí. conocer a alguien. ¿ah? ¿O tienen dudas? Bueno, ha sido una tremenda experiencia juntarnos de vuelta a sí. poder revisar uno de los capítulos. Yo quisiera pedirle a ustedes que nos escriban, que nos puedan hacer comentarios en, esta, en este capítulo que estamos lanzando hoy día. Eh, es nuestra primera... Ya, oficial, miren, Incursión. Y nos vamos a, de verdad queremos hacer hartas cosas más, pero dependemos también de ustedes porque que nos vean primero, que nos recomienden, que nos sigan, que se suscriban. Y lo fundamental a todo esto es que nuestros amigos que siempre hacen cosas de nosotros aguanten un poquito para que, nos, para, ah, para que lleguemos a lo menos a unos 100.000 visualizaciones y después de eso van y, y hablan sobre esto. Pero invítennos. Está Claudio Michu, que creo que, sí, que también sí. nos ve mucho. Eh, está, bueno, ya sabemos, nuestro querido y gran amigo, que no lo conocemos todavía, pero algún día lo vamos a tener ahí para estrechar la mano, que es Cesarito de, de Críticas QLS. Así que, nada sean parte de este, de este selecto grupo de personas que nos ven aquí en Espías en YouTube. Exactamente. Y si quieren que veamos algún capítulo en particular, algo que les llamó la atención, que les gustó... Que desclasifiquemos quieren... información. Eso, que desclasifiquemos información. Escríbanos, cuéntenos cuál fue su capítulo favorito, qué cosas quisieran saber, eh, para nosotros poder investigar quizás un poco más, ver si es que tenemos la posibilidad de poder llegar a estas personas, eh, saber en qué están hoy en día. Ajá. Y, y nada, pues que nos acompañen a verlo en conjunto y saber todos los detalles sabrosos que hay detrás de cada una de estas gracias. Ya estamos abiertos también para que nos contacten personas que tienen interés de poder difundir sus marcas, que tienen algo que tenga relacionado, relación con nosotros, pues ahí estamos. Y además, estamos listos para los pitutos. Vamos, <risa> animamos y grabamos el evento con nuestro director Wilson eh, Pedrero. Es maravilloso, maravilloso. <risa> las, las hacimos todas. Todas, todas. Eso es. Amigo, gracias Muchas totales. Gracias, padre, como, como, siempre. como siempre, el declive más grande está por este Our lado. Pleasure. Salud. Se me acabó. Que estén muy bien. Igualmente. Que lleguen bien a casa. 